दूरे एवं काचे शम्मानी तो शकोल भिवार एवं अमार शुप्रियो शिक्षार्थी ब्रिंदो अमी शुभ्रोत शाह वक्षुप सुपर मेकानिकल खुलना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खुलना शकोल के अमार सेशने शुभेच्छा एवं शागोतम जाना ची प्रियो शिक्षार्थी ब्रिंदो तुम रानीश्री आवगतो आसो एकोन कर सेशन टोनुष्ठित प्रियो शिक्षार्थी ब्रिंदो, आज अमी तुम्हारे साथ आलोचना कर बो, अगर तुम आधार उपरे मान नियंत्रण ने धारणा ग्रहण विषय। प्रियो शिक्षार्थी ब्रिंदो, आमादेर ए आधार टीर उपरे सिलेवसे जिसका कोल विषय आलोच्यो विषय हिसे बंतरबुक्त हुआ से, शे विषय गुलोर मध्य थे के, अमरा आस्के जे विषय गुलो � प्रकोष्ठ उत्पादों ने मान्यों तोने प्रयोजनियोता मान्यों तोने स्टैटिस्टिकल पद्धति रिबोनोना एवं टीक्यूएम एर नीति बैखा शिक्षा ते बंदरा तुम्हारे अभगति जनों जानिए रखी ए अध्याय आरो किचु आलोच्य विषय आसे जे विषय गुलो आम्रा ए अध्याय के रूपरे आरेक टी उत्तरीक्त सिशन आगामी सिशन তাহলে আজকের যে আলোচ্য বিষয়গুলো সেই আলোচ্য বিষয়গুলো যদি আমরা একটু পরেই আলোচনা শেষ করতে পারি এবং তোমরা আশা করি খুব মনোযোগ সহকারে সেশনটি উপভোগ করবে অংশগ্রহণ করবে তাহলে কি বিষয়গুলো সেশন শেষে অর্জন করবে এবং শিখবে সে বিষয়গুলো হচ্ছে এরকম আমি প্রত্যাশা করি এরকম যে প্রকৌশল উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে মান নিয়ন্ত্রণের স্ট্যাটিস্টিক্যাল পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে এবং TQM এর নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রতি সেশনের মতো আমাদের আলোচনার মধ্যে ঢোকার পূর্বেই আমরা আমাদের জন্য নির্ধারিত 30 মিনিট সময়টাকে একটু আলোচনা সুবিধার জন্য বিভাজন করে নিতে চাই মূল আলোচনার জন্য 20 মিনিট রেখে প্রাথমিক যে সূচনা বক্তব্য শুভেচ্ছা বিনিময় এবং পূর্ব পাঠের পুনরালোচনার জন্য 7 মিনিট এবং শেষের দিকে প্রশ্নোত্তর বাড়ির কাজ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য 3 মিনিট রেখে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই সেই আলোচনার প্রথম দিকেই আমি একটু তোমাদের সুবিধার জন্য দেখে নিতে চাই যে গত সেশনে আমরা কি বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম निश्चित तुमरा कोतो सेशन शेषे जे विषय गुल आलोचितो है इसलो ता तुमरा अधिक भावे टेक्स्ट ऐसी गुलो पुरे स्वयं बंगो तरीक तो ज्ञान और जन करें सो किंतु एक तू रिकैपिंग करते चाहे जा आम्रा की की विषय गुलो संपर कालोक पात करें सलाम अति शंकित तो भावे आम्रा आलोचना करें सलाम एक्सरे पद्धती আমরা এক্সরে পদ্ধতির নিয়ে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে রেডিওগ্রাফিক পদ্ধতি যে মূলত যে একটি একটি মেথড তারই একটি অংশ এখানে আমরা আলোচনা করতে যে বলেছিলাম যে আমরা এই রেডিওগ্রাফিক পদ্ধতির ভিতরে দুটো পদ্ধতি পাই একটি হচ্ছে এক্সরে আর একটি হচ্ছে গামা রে ব্যবহার করে আমরা এই পদ্ধতিটি পরিচালনা করতে পারি এক্সরেটি ব্যবহার मैटेरियल के आम्र इंस्पेक्शन करते चाहो, शेटी जो दी एक टू कंपोजिशन और दिख थे के द डेंसिटी बा घनत्व एक टू कम था के अथवा शेटी एक टू पुरुत्त दिख थे कम था के शेखेत्रे और गामा रेटी बाहर कोर बहुत चाम्रा जो दी ता एक टू पुरुत्त बेशी था के बंग डेंसिटी बेशी था के शेखेत्रे ए जगह रेडिएशन जे सोर्स थे के पाबो शेटी आरेक टी होच्छे रेडिएशन दवार परे कॉम्पोनेंट के भेद कोरे जे मेडिया में रूपरे आमी शेटी के रिकॉर्ड करबो शेट रिकॉर्डिंग मेडिया अंटी शेर खेत्र आमला बोले सिलाम जे एक्सरे फिल्म टे यूजुअली बाहर करा है शादरन तो बाहर करा है उत्तरीक्त हिसाबे डिजिटल प रिकॉर्डिंग पद्धति जेटे करा हो बाबार करा है शेरों को मेक्टी पद्धति हम लोग खाने बाबार करते पारी बा करा है आधुनिक तमो पद्धति जेटी मूलों तो एक खाने स्वर्गोशेष जेको अथाटी हम लोग बोले सलाम अनेक 
কথা বলা শেষে যে আমরা যে রেটেই ব্যবহার করি না কেন দেখা যাবে আমরা যে ত্রুটি বা ক্র্যাক বা ফল্ট যেটা থাকবে কম্পোনেন্ট বা ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে সেটি বুঝতে পারবে এভাবে যে রেডিয়েশন দেওয়ার পরে ওই রেকর্ডিং মিডিয়ামে আমরা যে ছবি বা আলোটি পাবো ফিল্মের উপরে সেখানে যদি আমরা বেশি করে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা পাই তাহলে কি বুঝবো আর যদি বেশি আপসা বা একটি স্বচ্ছ জায়গা পাই তাহলে কি ভাবো এখানে আমরা দুটি কথা বলেছিলাম পাতলা জায়গা থেকে রেডিয়েশন বেশি ভেদ করবে আর পুরো জায়গা থেকে রেডিয়েশন কম ভেদ করবে তাই যদি আমাদের কম্পোনেন্টের মধ্যে ক্র্যাক বা ফল থাকে তা নিশ্চয়ই সেখানে আমাদের রেডিয়েশন বেশি ভেদ করবে অর্থাৎ আমরা সেখান থেকে কি পাবো নিচের দিকে ফিল্মের উপরে বেশি রেডিয়েশন পাবো তার মানে সেখানে অন্ধকার আচ্ছা জায়গা বেশি পাবো সেরকম জায়গাটি যদি আমরা পাই তাহলে কম্পোনেন্টের কাঠামো দেখে এবং রেকর্ডিং মিডিয়ামের অবস্থাটা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো এবং এক্সপার্টরা সিদ্ধান্ত নিবে যে এই কম্পোনেন্টের মধ্যে কোন জায়গায় কত মাত্রায় ত্রুটিটি অবস্থান করতেছে সেটি বোঝা যাবে আল্ট্রাসনিক পরিদর্শন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে এখানে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় সাধারণত ওয়ান পয়েন্ট জিরো থেকে টেন পয়েন্ট জিরো মেগা হার্টস ব্যবহার করা হয় যেটি সাধারণত বাতাসের মধ্যে চলতে পারেন এবং মানুষ সেগুলো শুনতে বা গ্রহণ করার সীমার বাইরে থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছিল আরেকটি বলা হয়েছিল সাধারণত এটি এমনভাবে পরিচালনা করা হয় যে একটি প্রান্ত থেকে কম্পোনেন্টের একটি প্রান্ত থেকে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা পাঠানো হয় কম্পোনেন্টের মধ্য দিয়ে এবং অপর প্রান্তে সেই শব্দর ফ্রিকোয়েন্সিটি পৌঁছাবে এবং সেখান থেকে আবার ফিরে আসবে অর্থাৎ স্যান্ডিং এবং অপর প্রান্তে পৌঁছানোর পর আবার এই প্রান্তে ফিরে আসবে রিসিভিং এই দুটো কাজই কিন্তু একটি জায়গা থেকে করা হবে এবং এর মাধ্যমে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলো এবং যে পরিমাণ সময় নির্বাহ হলো বা ল্যাপস করলো এই দুটোকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের পূর্ববর্তী রেকর্ডিং ডেটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে আমরা যে তথ্য পাব তার মাধ্যমে আমরা বিবেচনা করব তুলনা করে বুঝতে পারব যে কোন জায়গায় ত্রুটি কত মাত্রার আছে এটাই হচ্ছে একটি মূল আল্ট্রাসনিক পদ্ধতির পরিদর্শন পদ্ধতির বেলায় এরকম একটি বিষয় আমরা উচ্চারণ করেছিলাম এবং বলার চেষ্টা করেছিলাম আশা করি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমরা আরও বেশি বিস্তারিত পড়েছো এবং অনুধাবন করতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন চলে যেতে চাই আজকের সেশনের প্রথম আলোচ্য বিষয়ে যেটি হচ্ছে প্রকৌশল উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এই আলোচনার প্রথম দিকেই একটু জানার প্রয়োজন আমি মনে করি প্রয়োজনীয়তা বোঝার আগে মান নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে এটি একটু আমাদের জানার প্রয়োজন মান নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে যদি বুঝতে চাই তার প্রথমেই আসবে হচ্ছে সেই শব্দটিকে দুই ভাগে ভাগ ভেঙে ফেলা উচিত একটি হচ্ছে মান এবং একটি নিয়ন্ত্রণ তারপরে প্রথমেই যদি একটু জানার চেষ্টা করি মানটি কি প্রোডাকশন বা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে মান বা কোয়ালিটি বোঝানো হবে এরকম একটি বিষয় অনেক কিছুর বৈশিষ্ট্য বা প্রপার্টিস বা গুণগত বিষয়গুলোকে সমন্বিতভাবে বলা হবে হচ্ছে মান কোন বস্তু বা উৎপাদনের মান কি এটি একমাত্র সেই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনকারী নির্ধারণ করবে আমার মান হচ্ছে এটি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের সমাহার বা সমন্বিত বিষয়টি কি বলা হবে হচ্ছে মান সেগুলো কেমন হতে পারে হতে পারে হচ্ছে তার শেপ সাইজ বা ডাইমেনশন তার ভিতরে যে সকল ম্যাটেরিয়ালস বা কম্পোনেন্টগুলো থাকবে তার কম্পোজিশন স্ট্রেংথ ওয়ার্কম্যানশিপ কিভাবে তৈরি হয় অ্যাডজাস্টমেন্ট তার কম্পোনেন্টগুলো যদি একাধিক থাকে এবং সর্বোপরি তার ফিনিশিং তার কালার এটসেট্রা এটসেট্রা বা ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অসংখ্য রকমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স মিলে বুঝাবে হচ্ছে মান এর মাত্রা কেমন হবে কোন আঙ্গিকে হবে ইত্যাদি অনেক কিছু নির্ভর করবে হচ্ছে আমাদের কোন আঙ্গিকে আমরা ওই মানটিকে নির্ধারণ করতে চাই সেগুলো অনেক বিস্তারিত বিষয় কিন্তু এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে বুঝানো হবে মানকে এরপরে আমরা একটু দেখে নিতে চাই তাহলে সেটি কি নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝাবে আমরা স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছুকে নিয়ন্ত্রণ বলতে যা বুঝি এখানেও ঠিক তাই কি এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো বলা হলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে এইগুলোকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করি তাহলেই সেটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে যাবে কিন্তু সেটা কেমন করে হবে এইভাবেই হবে কি যে আমরা এই যে মানগুলোর কথা বললাম এই যে বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম এইগুলো 
আমরা উৎপাদনের পূর্বেই ম্যানুফ্যাকচারাররা আগে থেকে নির্ধারণ করবে যে আমি এই মানের সর্বশেষে আউটপুট দিব উৎপাদন করব এই অবস্থায় নির্ধারিত অবস্থা মানটাকে সামনে রেখে উৎপাদন করতে যে আমরা যে সকল পদ্ধতি যে সকল ইনস্ট্রাকশনস যে সকল নীতি নির্ধারণ করা হবে সেইগুলোকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথমেই মাঝে এবং শেষে যতভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া করা যায় সেখানেই নিয়ন্ত্রণ করা হবে তাই এখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হবে তার নিশ্চয়তা বা নিশ্চিত করতে হবে তাহলে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বোঝা যাবে দু নম্বর কি বলা যেতে পারে যে সকল নির্দেশনা ইস্যু করা হবে নির্দেশনামা দেওয়া হবে এবং যে সকল নীতিগুলো গ্রহণ করা হবে সেগুলোকে নিশ্চিতভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে নিয়ন্ত্রণের কাজটি হবে তারপরে কি বলার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কি করা হয় করা হয় হচ্ছে যে সকল জায়গায় দুর্বলতা দেখা যাবে যে সকল জায়গায় ত্রুটি দেখা যাবে সেইগুলোকে সংশোধনের জন্য পূর্বেই আমরা সেগুলোকে নির্ধারণ করব এবং সেগুলোকে রেকটিফাই করব বা সংশোধন করব এবং যাতে পরবর্তীতে আর পুনরাবৃত্তি সেগুলো না হতে পারে এবং এইভাবে মান নিয়ন্ত্রণের কাজটি সকল কিছুর উপরে পরিচালনা করা যেতে পারে বা করা হয় যেমন কি হতে পারে ইন্ডাস্ট্রিতে কী কী বিষয় থাকে আমরা খুব ইউজুয়ালি জানি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে তিনটি বিষয় খুব দারুণভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে মানুষ কাজ করে একটা ম্যাটেরিয়াল কাজ করে এবং কিছু কার্যক্রম অ্যাকশান বা মেশিন সমন্বিতভাবে কাজ করে তাই বলা হচ্ছে থিংস পিপুল অ্যাকশানস সকল কিছুর উপরে এই কন্ট্রোলিং যে বিষয়টি যা আমরা বলতে চাচ্ছি সকল কিছুর উপরেই এটি পরিচালিত হয় আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিষয়টি কি এখন আমরা দেখতে চেষ্টা করব তাহলে এর প্রয়োজনীয়তাটা কি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই প্রয়োজনীয়তাটা বোঝার জন্য আমি ঠিক একটু তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি তোমাদের সামনে এটি এর উপযোগিতা যদি আমরা বুঝতে চাই এর উপকারিতা যদি আমরা বুঝতে পারি এর সুযোগ সুবিধাগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে তুলনা করেই বুঝতে পারবো হ্যাঁ তাহলে এর প্রয়োজনীয়তাটা এতখানি ঠিক তাই আমি বলার চেষ্টা করেছি যে মান নিয়ন্ত্রণ যদি আমরা করতে পারি মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের কি করা হয় মানের যে প্রয়োজনীয়তা আছে মানের ব্যাপারে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সকলকে সচেতনতা হতে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে কনজিউমার্স যারা ভোক্তা বা যারা ব্যবহারকারী তাদের স্যাটিসফ্যাকশন এনে দেয় মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাহলে প্রয়োজনীয়তা কি আসে নেই নিশ্চয়ই আসে তাই না ঠিক তাই মান নিয়ন্ত্রণ কি করে প্রোডাকশন কস্টকে রিডিউস করে দেয় তাহলে প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিক তাই আমি ওইভাবে সবগুলো বলার চেষ্টা করেছি যে যে সকল আমরা রিসোর্স ব্যবহার করি যে সকল সম্পদগুলো ব্যবহার করি তার দারুণভাবে সুসামঞ্জস্যভাবে তার ব্যবহার করে তার কোনো রকমের লস বা ওয়েস্টেজ হতে দেয় না মান নিয়ন্ত্রণ যদি সুচারুরূপে প্রয়োগ করা যায় বা নিয়ন্ত্রিতভাবে সেটি কার্যকরী করা যায় তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা আছে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে পরিদর্শন খরচ দারুণভাবে কমিয়ে দেয় তাহলে মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এবং এই কারণেই মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রকৌশল উৎপাদনে ব্যাপক সুনাম বৃদ্ধি করে মান নিয়ন্ত্রণ যদি যথাযথভাবে আমরা প্রয়োগ করতে পারি ইন্ডাস্ট্রির এমপ্লয়ি যারা থাকে কর্মকর্তা শ্রমিক কর্মচারী সবার মোরালিটি বৃদ্ধি করে মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং তাহলে অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে যারা নিয়োগকর্তা এবং যারা শ্রমিক কর্মকর্তা কর্মচারী যাদেরকে নিয়োজিত করা হয় তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বাড়িয়ে দেয় যে সকল কৌশল এবং পদ্ধতি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় মান নিয়ন্ত্রণ চর্চার মাধ্যমে সেগুলো আরও দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে আরও ভালো ভালো কৌশল এবং পদ্ধতি তৈরি করা যায় আয়ত্ত করা যায় রপ্ত করা যায় প্রয়োগ করা যায় এবং প্রচারের আরও বেশি কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হয় যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করতে সহযোগিতা করে এবং সর্বোপরি বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে এবং এই সকল কারণে মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য 
আশা করি এই সকল বিষয়গুলো আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম তোমরা এর বাইরেও যদি ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করো আর অসংখ্য উপযোগিতা সুযোগ সুবিধা নিশ্চয়ই তোমরা খুঁজে বের করতে পারবে সেগুলো তোমরা এর ভিতরে ইন্ট্রোডিউস করে ইনকর্পোরেট করে তোমরা বলতে পারবে হ্যাঁ এই সকল কারণে উৎপাদন ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা চলে যেতে চাই পরের আলোচনায় সেটি হচ্ছে মান নিয়ন্ত্রণের স্ট্যাটিস্টিক্যাল পদ্ধতির বর্ণনা আসলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডটাই হচ্ছে আমরা নাম শুনেই বুঝতে পারছি যে পরিসংখ্যান পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিটা কি কম বেশি আমাদের ধারণা নিশ্চয়ই আছে অথবা নাও থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দারুণ একটি পদ্ধতি হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেস কন্ট্রোল সেই প্রসেস কন্ট্রোল যে পদ্ধতি সেটাই কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড কারণ স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেস কন্ট্রোলটি হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডকে ব্যবহার করে পরিচালিত হয় তাহলে পরিসংখ্যান পরিসংখ্যানগত প্রক্রিয়ায় যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয় বিন্যস্ত করা হয় উপস্থাপন করা হয় পর্যালোচনা করা হয় এবং তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেটাই হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেস কন্ট্রোল এবং এই পদ্ধতিটাকেই বলা হবে প্রকৃত অর্থে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড এই মেথডে একেবারে দারুণভাবে সুচারুভাবে কয়েকটি টুল ব্যবহার করা হয় যেটাকে বলা হয় কি টুল সেটি হচ্ছে রান চার্ট কন্ট্রোল চার্ট এটি কিন্তু আমরা আগামী সেশনে আলোচনায় আসবে তারপর আমি আজকে ছোট্ট করে একটু বলার চেষ্টা করব একটু অপেক্ষা করো আমি সামান্য পরেই তোমাদের এটা নিয়ে ছোট্ট করে আলোচনা করার চেষ্টা করব যাই হোক কি টুল হিসেবে ব্যবহার করা হয় রান চার্ট কন্ট্রোল চার্ট কিন্তু এই পদ্ধতিটা কিভাবে মান নিয়ন্ত্রণের কাজ করে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পদ্ধতি কি করে সেটি হচ্ছে উপাত্ত বা ডেটা কালেক্ট করে অর্গানাইজ করে অ্যানালাইসিস করে ইন্টারপ্রেট করে এবং সর্বোপরি প্রেজেন্টেশন করে করেই কি না আমাদের কর্মকর্তাদের অবহিত করতে চায় জানিয়ে দিতে চায় যে তোমার অবস্থাটি হচ্ছে এই তুমি এখন সিদ্ধান্ত নাও তোমার কোন দিকে কি ভাবে তোমার নীতি গ্রহণ করা উচিত তোমার প্রসেসকে কি ভাবে মডিফাই করা উচিত নাকি যেভাবে আসে সেভাবেই রাখা উচিত এইভাবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড আমাদের মান নিয়ন্ত্রণের কাজকে সহযোগিতা করে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো কিন্তু আমি শেষের দিকে একদম নিচের দিকে হাইলাইট করে যেটা বক্স করে দেখানোর চেষ্টা করেছি ওটাই কিন্তু এতক্ষণ বললাম এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড প্রকৃত অর্থে ম্যানুফ্যাকচারিং লাইন বা প্রোডাকশন প্রসেসকে ফোকাস করতে চায় বলতে চায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়ে দেয় যে তুমি এই এই বিষয়গুলো দেখো বোঝো বুঝে তুমি কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্টের চেষ্টা করো এবং একই সাথে তুমি যে ডিজাইন বা প্ল্যান করেছো প্রসেসের ক্ষেত্রে লট অফ ইনস্ট্রাকশনসের ক্ষেত্রে প্যাকেজ অফ ইনস্ট্রাকশনসের ক্ষেত্রে যে এক্সপেরিমেন্টগুলো তুমি চালাচ্ছ সেক্ষেত্রে তুমি ডিজাইন পরিবর্তন করতেও পারো রাখতেও পারো বা সেটাকে মডিফাই করতে পারো তাই বলা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ফোকাস অন ম্যানুফ্যাকচারিং লাইন টু ডেভেলপ কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড অলসো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিজাইন অফ এক্সপেরিমেন্ট দৃষ্টিনিবদ্ধ করে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু দেখতে চেষ্টা করি এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ইন্ডাস্ট্রিতে কয়টি ধাপে প্রয়োগ করা হয় মূলত তিনটি ধাপে প্রয়োগ করা হয় একটি হচ্ছে আমি যে জায়গায় প্রয়োগ করব সে জায়গার স্পেসিফিকেশন লিমিটগুলো কি কি এবং প্রসেস কোনভাবে সেটা বোঝার চেষ্টা করা হয় অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয় এটি হচ্ছে ফার্স্ট লিমিট ফার্স্ট ফেজ ফার্স্ট স্টেপ দ্বিতীয়টাই হচ্ছে এই বিষয়টা এই প্রসেসগুলো যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে এর ভিতরে ভেরিয়েবেল কোনগুলো আছে যে বিষয়গুলোকে আমি এলিমিনেট করতে পারি ইগনোর করতে পারি করার পরে যেগুলো একান্তই অপরিহার্য প্রয়োজনীয় সেগুলোকে আমি রেখে স্ট্রাগল করব বা ইমপ্লিমেন্ট করব সেগুলোকে করতে হবে দু নম্বর স্টেপ তিন নম্বরটা হচ্ছে আমি এইবার প্রোডাকশন প্রসেসের ভিতরে চালু করে দেব এবং আমি সেগুলোকে মনিটরিং করব এই হচ্ছে তিনটা স্টেপে এটি অ্যাপ্লিকেট করা হয় বা প্রয়োগ করা হয় কিন্তু মজার বিষয়টা হচ্ছে এই বাস্তবে যখন ইন্ডাস্ট্রিতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড প্রয়োগ করা হয় তখন কিন্তু দুটি মেথডকে 
ম্যান্ডেটরি প্রয়োগ করতেই হয় এবং করার প্রয়োজন পড়ে এবং ইন্ডাস্ট্রি তাই করে সেই দুটি ফেজ বা স্টেপ হচ্ছে এই একটা হচ্ছে এই উপরে তিনটি বললাম তার দু নম্বর এবং তিন নম্বর একটা হচ্ছে আমরা যে প্রসেসগুলো স্টাবল মনে করি সেগুলোকে আমরা স্টাবলিশ করব প্রয়োগ করব এবং দু নম্বরটা হচ্ছে আমরা অনগোয়িং প্রোডাকশন প্রসেসে মনিটর করব এবং সেগুলোকে আমরা দেখব যে কিভাবে হচ্ছে কেমন করে কাজ করতেছে কোথাও কোনো আমাদের মডিফিকেশন বা রিপেয়ার করার প্রয়োজন আছে কি না তাই দু নম্বরের ক্ষেত্রে এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে আমরা সাধারণত টাইম টু টাইম এখানে এক্সামিন করা হয় যে ফাইভ এম অ্যান্ড ই খুব ইম্পর্টেন্ট একটি টার্ম খুব সংক্ষেপে বলা হয় যেখানে ম্যান থাকবে মেশিন থাকবে ম্যাটেরিয়াল থাকবে মেথড থাকবে মুভমেন্ট থাকবে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনভায়রনমেন্ট থাকবে যেটাকে ফাইভ এম অ্যান্ড ই বলা হয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেখানে যে সকল যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হবে তাদের ওয়ার রেট অফ পার্টস যেটাকে মেশিন পার্টস জিগস অ্যান্ড ফিক্সার্স এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমি দেখব অনগোয়িং প্রোডাকশন প্রসেসের ভিতরে কোথাও আমাকে মডিফাই করার প্রয়োজন আছে কিনা এই দুটো ধাপ দুটো ফেজ অবশ্যই অনুসরণ করার প্রয়োজন পড়ে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা একটু দেখে নিতে চাই এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডের সুবিধাগুলো কি কি দুটো সুবিধা সব থেকে বড় সুবিধাটি হচ্ছে এক নম্বরে সেটা হচ্ছে এ একদম শেষের দিকে কাজ সব শেষ ফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে গেছে এই অবস্থায় কি কি প্রবলেম আছে সেগুলোকে নির্ধারণ করো এবং সংশোধন করো তাহলে তো খুব লস হয়ে যেতে পারে ওয়েস্টেজ হতে পারে স্ক্র্যাপ হতে পারে সেটি কিন্তু সে করে না সে করে কি আর্লি ডিটাক্ট করে প্রথম দিকে সে ডিটেকশন করে যে কোথায় কোথায় ত্রুটিগুলো আছে এবং সেগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য সেগুলোকে সংশোধন করার জন্য আমাদেরকে নোটিশ করে দেয় এটি হচ্ছে বড় একটি সুবিধা এর সাথে যে কাজটি করে এবং এর সম্পূরক পরিপূরক হিসেবে আমরা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে অনগোয়িং প্রসেসে পেতে পারি যদি এটি করা সম্ভব হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি আমাদের প্রোডাকশনের ওয়েস্ট কম হয় অর্থাৎ অপচয় কম হয় সেটা সাধারণত এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে টাইম ওয়েস্ট কম হয় টাইম ওয়েস্ট কম যদি হয় আমরা মনেই করতে পারি স্ক্রাপও কম হবে আমাদের প্রোডাকশন ওয়েস্টও কম হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা মনে করে নিতে পারি এই দুটোই সুবিধাই হচ্ছে মূলত সুবিধা শিক্ষার্থী পর্যন্ত আমরা খুব দ্রুত রান চার্ট এবং কন্ট্রোল চার্ট একটু দেখে নিতে চাই রান চার্ট কিছুই না কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যদি তার ডেটাগুলোকে আমরা মেজার করি মেজার করে যদি আমরা একটু প্লট করি এবং লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করি তাহলে সেটি হবে হচ্ছে রান চার্ট নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে বৈশিষ্ট্যকে যদি আমরা তার ডেটাটা নেই পরিমাণটা নেই নিয়ে যদি আমরা প্লট করি তাহলে কি বলা হবে রান চার্ট এটার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব কি পরিমাণে ওই নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ও ভেরি করতেছে আমার যে পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা দরকার যে পরিমাণ ভেরিয়েশন হলে আমি গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে থাকবে সেটি হচ্ছে কি না এটি হচ্ছে মূলত বিষয় কন্ট্রোল চার্ট অনেক রকমের থাকবে যেটা বিস্তারিত আলোচনা আগামী সেশনে করা হবে ছোট্ট করে একটু বলার চেষ্টা করি এখানে মূলত কতগুলো স্যাম্পল নিয়ে নিয়ে তার উপরে বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিমাপ করা হয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমরা সেগুলোকে প্লট করব প্লট করার পর তাকে আমরা নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করব সেটাকে বলা হবে আপার কন্ট্রোল লিমিট লোয়ার কন্ট্রোল লিমিট এবং কন্ট্রোল লিমিট এইভাবে নির্ধারণ করা হবে সব থেকে বড় বিষয় দেখার চেষ্টা করা হবে যে আপার কন্ট্রোল লিমিট আমি প্রথমে যে নির্ধারণ করলাম এবং লোয়ার কন্ট্রোল লিমিট যে নির্ধারণ করলাম বৈশিষ্ট্যগুলোর যে মান বৈশিষ্ট্য যে গুণগত মান যে নির্ধারণ করলাম তার মধ্যে আছে কি না থাকলে আমি ওটা পরিবর্তন কতটুকু করব করার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না কত সংখ্যক সেটি রিডিং তার বাইরে চলে গেল বা গেল না ইত্যাদি বিষয়গুলো কন্ট্রোল চার্ট থেকে দেখে নিয়ে আমার নির্ধারণ করা হবে মডিফাই করা হবে অথবা করা হবে না এটাই হচ্ছে কন্ট্রোল চার্টের মূল একটি বৈশিষ্ট্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টুল হিসাবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেস কন্ট্রোলের মধ্যে বা আমাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোলের মধ্যে এই টুলটি ব্যবহার করা হয় কন্ট্রোল চার্ট একটি টুল হিসেবে কাজ করে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা চলে যেতে চাই পরের আলোচনায় এবং সর্বশেষ আলোচনায় সেটা হচ্ছে টি কিউ এম এর নীতির ব্যাখ্যা টি কিউ এমটা কি প্রকৃত অর্থে এটার অ্যাভ্রিভিয়েশন গোটা শব্দটি হচ্ছে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট আসলে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটিতে আমরা জানলাম টোটাল কোয়ালিটি হচ্ছে সার্বিকভাবে যত কিছুকে আমরা এই গুণগত বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা যা বুঝায় সকল কিছুকে বলা হবে টোটাল কোয়ালিটি এইটাকে কন্ট্রোল করার জন্য যা তা বুঝলাম কিন্তু এইটাকে যদি ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে চাই তখনই সেটাকে বলা হবে ম্যানেজমেন্ট এবং তাই এখানে 
TQM বলে এই টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কে আমরা চিহ্নিত করতে চাচ্ছি এখন টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট মূলত এটা যদি আমরা করতে চাই সাধারণত এটি বেশ কয়েকটি বেশ কয়েকজন বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব এর কয়েক সংখ্যক এর নীতি নির্ধারণ করেছে মূলত আটটি নীতির উপরই এটি প্রতিষ্ঠিত সেই আটটি নীতি কি কি ফোকাস অন কাস্টমার এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্ট প্রসেস সেন্টার্ড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট ফ্যাক্ট বেসড ডিসিশন মেকিং কমিউনিকেশন বিষয়টা হচ্ছে এই টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টকে আমরা এই আটটি নীতির উপরে ভিত্তি করে কাজ করাতে পারি বা কাজ করে থাকে কেমন করে হতে পারে মনে করা যাক আমরা কোনো একটি উৎপাদন করতে চাচ্ছি সে ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই নীতিটা এমন হবে যে আমরা সকল সময় কাস্টমারের চাহিদাটাকে ফোকাস করব কাস্টমারের চাহিদাটিকে গুরুত্ব বেশি দিব কারণ সেই আমার নির্ধারণ করবে কেমন কোয়ালিটির আমার দ্রব্য উৎপাদন করা প্রয়োজন তাই ফোকাস অন কাস্টমার এখানে এক নম্বর নীতি বলা হচ্ছে বা একটি নীতির গুরুত্বপূর্ণ নীতি বলা হচ্ছে এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্টের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে এরকম যে তুমি যাদেরকে নিয়ে কাজ করাও তাদেরকে বেশি করে তোমার এর ভিতরে সংযুক্ত করো সম্পৃক্ত করো তোমার প্রসেস কি তোমার প্রিন্সিপাল কি তোমার অবজেকটিভ কি তোমার এইম কি ইন্ডাস্ট্রির তোমার প্রোডাকশনের গুণগত মান কি হবে তা সকল কিছুর সঙ্গে তোমার শ্রমিক কর্মকর্তা কম্পচারী কর্মচারীদেরকে সম্পৃক্ত করো তাহলেই তারা ওন করবে হ্যাঁ আমার ইন্ডাস্ট্রির এটাই হচ্ছে এই বিষয় এটা আমার আমাদের ইত্যাদি বিষয় এটাই হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জন্য আরেকটি নীতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রসেস সেন্টার্ড প্রসেস সেন্টার্ডের ক্ষেত্রে বিষয়টি হচ্ছে এরকম খুব বৃহৎ আলোচনা এই সেশন হতে পারে কিন্তু আমরা কিন্তু খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি প্রসেস সেন্টার্ড বিষয়টা কি আমরা কোন প্রসেসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই প্রয়োগ করতে চাই সেটাকে আমরা অনেক কিছুর উপর ভিত্তি করে সেটাকে নির্ধারণ করব এবং তারপরে প্রয়োগ করব এবং সেটাকেই আমরা গুরুত্ব সহকারে অ্যানালাইসিস করব পর্যবেক্ষণ করব এবং মনিটরিং করে আমরা সেইভাবে আমরা প্রোডাকশনকে পরিচালনা করব ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম এখানে দারুণ একটি কথা বলা হচ্ছে একটি ইন্ডাস্ট্রি একটি প্রোডাকশন দেয় একটি প্রোডাক্টকে উৎপাদন করে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট বা অনেকগুলো প্ল্যান্ট নিয়ে কাজ করতে পারে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রসেসের মাধ্যমে চলতে পারে কিন্তু অবশ্যই তাদের মধ্যে একটি আলাদা আলাদা সিস্টেম আলাদা আলাদা প্রসেস থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এমন একটি বিষয় হতে হতে হবে যাতে কিনা তাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্যতা বজায় থাকে প্রত্যেকের মধ্যে একটি যোগাযোগ থাকবে যাতে কিনা তারা একে অপরের সঙ্গে সর্বশেষে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে কাজটি সম্পাদন করতে পারে তা না হলে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কোনো একটি পর্যায়ে হয়ে যেতে পারে তাই বলা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যাতে কিনা যে প্লান্টে যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ফ্যাক্টরিতে যেভাবেই কাজটি হোক না কেন সমন্বিত হবে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাটার মধ্যে একটি ইন্টিগ্রেশন থাকতে হবে সেটা বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তুমি আইএসও এ ক্ষেত্রে বলতেছে তুমি আগে থেকে নির্ধারণ করো বোঝ অনুধাবন করো এবং ইমপ্লিমেন্ট করো তুমি কোন নীতি এবং কোন সিস্টেমটাকে প্রতিপালন করবা সেটা তুমি এখানে ঠিক করে কাজ করো কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্টের কথা আমি আগে একবার বলেছি সেটা হচ্ছে তুমি এমনভাবে কাজ করো যেন করে প্রত্যেক মুহূর্তে তুমি তোমার প্ল্যানটাকে তোমার উদ্দেশ্যটাকে অবজেকটিভগুলোকে উন্নতি করতে পারো সেইভাবে তুমি প্রসেসটাকে ঠিক রাখবা ফ্যাক্ট বেস ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে একটি ঘটনা ঘটলো তার ভিত্তিতে তুমি ডিসিশন নাও আবার একটি ঘটনা ঘটলো তার ভিত্তিতে ডিসিশন নাও নিয়ে তুমি তোমার বিষয়টাকে উন্নত করো কালে কালে কমিউনিকেশনের বিষয়টা দারুণ যে তুমি সকল কিছুর মধ্যে এমন একটি প্রসেস বা সিস্টেম রাখবা যার মধ্যে প্রত্যেকটি কর্মকর্তা কর্মচারী সেকশন ডিপার্টমেন্ট ফ্যাক্টরি তার মধ্যে একটি দারুণ একটি কমিউনিকেশনের সুযোগ থাকে তাহলে তোমার সকল কিছু কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টই সুসমন্বিতভাবে ঘটবে এবং দারুণ একটি প্রোডাকশন সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালিত হবে আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছ আমি চলে যাই একদম শেষের দিকে এবং সর্বশেষে প্রশ্নোত্তর অংশ তোমাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে এই সেশনে প্রত্যাশা করব নিত্য দিনের মতো তোমরা কমেন্টসে লিখে জানাবে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এই সেশন শেষে বাড়ির কাজ হচ্ছে প্রকৌশল উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি প্রয়োজনীয়তা লিখো এবং টি কিউবের নীতি সমূহ উল্লেখ করো করে খাতায় সংরক্ষণ করবে এবং শিক্ষককে দেখে নম্বর নিবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং সম্মানিত ভিউয়ার 
এতক্ষণ আমার সেশনে অনুসরণ থাকার জন্য এবং অনুসরণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে এই সেশনটি আবার বারবার দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি এই উজ্জ্বল রঙের ওয়েবসাইটটি ভিজিট করে আমার সেশন একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি সকলকে আনুষ্ঠানিকভাবে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সেশনটি এখানেই শেষ করছি